Eftir langt hlýr fiskvinnsla aftur hafin í Einhamri í Grindavík. Starfsmaður þar segir bæði vanta kalt vatn og sjálfstöðst til að gista á nýi í bænum. Flestir voru þó tilbúnir að mæta í vinnuna. Háskólakennari sem misti eiginkonu, fimm börn og barnabarn í sprengju árás og gasa, skilur ekki hvers vegna ekki sé hægt að stöðva blóðs útheldingarnar. Tekist var á um útlendingamálin á alþingi í dag. Þingmenn vöruðu við vaxandi fordómum í umræðinni og formaður viðrestnar kvatti til samstöðu. Borgin Avdivka í Úkrainu er rústir einir eftir að rússar náðu borgin á sitt vald. Þúsundur eru sagðir hafa fallið í bardugum og rússar eru sakaðir um að hafa drepið úkrainska hermenn eftir að þeim var fyrirskipað að hörfa frá vikstöðunum. Ungir bændur í Lundareikjadal eru enn að meta umfang tjón sem sólarhings rafmagsleysi allir þeim, mjaltir töfðis og kýrna voru farnar að öskra á sársauka. Komið þið sæl. Allt að 14 tonn af þorski voru slægð í einhamri í Grindavík í dag. Síðan í byrju nóvember hefur aðeins verið hægt að vinna þar í fjóra daga. Viðmælendur í fréttastofu voru þó ekki tilbúnir að gista í bænum. Já, í dag erum við að byrja að slæja eftir langt stopp og hérna sem er bara æðislegt. Og hann gott að vera komið að vinna aftur, já. Það er mjög gott. Já, síðan 10. nóvember erum við búin að vinna þetta fjóra dag og svo erum við bara að byrja núna í dag og það er bara alveg geggja. 12 til 14 tonn af ríga þorski fóru í gegnum færibundin hjá einhamri í dag. Þetta er annar dagurinn sem grindvíkingum er heimilt að gista og starfa í bænum á eigin ábyrð undanfarnar vikur. En voru allir tilbúnir að mæta í vinnuna í ljósi aðstæðna? Eiginlega allir já. Ég get ekki sagt allir en undar þetta ennig að lausta er allir mjög glaður og bara æðislegt að vera til að vinna aftur og Sjá þetta hreyfast. Og ykkur finnst þið alveg öryggir hérna í Grindavík? Ég er ekki hrættur, ég. En maður veit aldrei hvað skýður. En er vastlaust í Grindavík. Búist er við að kalda vatninu verður hlifta á á morgun. Já, við notum bara sjóinn í dag. Líklega verður hægt að landa í Grindavík á morgun og hugsanlega flaka fiskin þar á föstudaginn. En hvernig er svona framhaldið? Munu þið bara keyra vinstilna stað á fullu? Segir nú kannski ekki alveg á fullu en við munum örgulega bara að reyna að keyra þetta bara... Já, eins og við getum afkastað við daginn og sennilega stíla upp á að vera ekki með ómikjar háefni í húsið. Dyrnar voru ekki aðeins opnaðar hjá einhamri. Líf er að færast yfir hafnarsvæðið að nýju þó að lítið væri um að vera annars staðar í bænum. Það er ekki kannski verið mikið að gera það en menn eru svona að koma á og fá sér kaffi og aðeins að spjalla og svona að ná sér í eitthvað smóttir í bjarga sér. Og það er gott að vera komin aftur á hérna inn í kassan sinn sko. Engin viðmælanda fréttastóð í dag gistir í bænum en bæði Óskar og Helgi sjá fyrir sér að gera það þegar framlíða stundir. En það er aldrei að veita nema ef það verða langi dagar en maður hendir sér hérna ef að allt leifir og gott. Ég er með allt inn í mínu húsi þannig að það er mjög auðvitað fyrir mig að fara heim og gista þeim. Það er náttúrulega ekki tætt að gista með það er ekki kaffvatt og það verður að geta fengið sér kaffi og styrta niður og svona. Og það vantar náttúrulega kalda vatnið og svona já það vantar bara smá sjálfstraust og það kemur heldur bara. Þetta tekur allt smá tíma, þetta er búið að vera svolítið. Já, eiginlega bara martru, síðan tíunda nóðarskra. Bara, það er nú bara eiginlega honum skra. Þingmenn lýst þó alþingi í dag yfir áhyggjum af vaksandi fordómum og skautun í málefnum hælisleitenda. Formaður viðsnar sér alla tapa á að gera útlendingamálina kostningamáli. Ríkistjórnin kynnti í gær aðgerðapakka í málefnum hælisleitenda, flóttafólks og innflytjenda. Markmiðið meðal annars að samræma löggjöf, stuðla að aukinni samfélagslegri þáttöku innflytjenda og draga úr komu hælisleitenda hinga til lands. Þingmenn tóku málið upp í umræðum störf þingsins á alþingi í dag, stjórnar þingmenn lýstu yfir ánægi og stuðningi við aðgerðið ríkistjórnarinnar. Ég er sammála þessum aðgerðum en það rýma þær við stefnu framsjónarflokksins í málaflokknum. Aðrir sögðu mikilvægt að koma í veg fyrir allar öfgar og fordóma í umræðinni. Og til mikils er að vinna að við ítum ekki undir skautun í umræðinni. Að við getum talað út frá staðarendum og halda okkur frá gífuröðum, upprófunum og ómálefnalegum skoðanaskiptum. Jóhann Páll Jóhannsson, þingmaður samfélgingarinnar, sagði ríkistjórnina að bera mikla ábyrð á þeirri stöðu sem nú væri uppi. 
Það er þessi óreiða í útlendingamálum sem fólkið í landinu hefur fengið nóg af. Það er ákall um að tekin sér stjórn á málaflokknum og samfylkingin mun ekki skorast undan því verkefni. Það sem við munum hins vegar aldrei gera er að kenna viðkvæmustu hópum samfélagsins um það hvernig innviðir í landinu hafa verið fjársveldið. Formaði verisnar kvatti til samstöðu og samvinnu þvert á alla flokka. Að þá tel ég óskinsamt af okkur hér í þessum þingsal að gera útlendingamálun á kostningamáli. Það væri áfellið stómur að mínum að þið fyrir yfir okkur í pólitík að geta ekki ráðið fram úr því að leysa umgjörðuna utan um fólk sem vill flytja engað eða koma engað. Það þarf einfallega að mínum að þið, við þurfum að brett upp ermar, þvert á flokka og til þess voru við kosin. Alvarlega veikir sjúklingar voru í gær fluttir frá Nassar sjúkrahúsinni Kann Júnis og Gaza þar sem ekki var hægt að sinna þeim. Háskólakennari sem misti eiginkonu, fimm börn og barnabart skilur ekki hvers vegna ekki sér hægt að stöðva blóðs útheldingarnar. Kínverjar hafa gagrýnt ákvörðun bandareikjana um að beita neitunarvaldi í atkvæðagreyslu í öryggisráði saminu þjóðana um tafarlaust vopnalíða og gasa. Þrettán greitu tilhugunni atkvæði, breta sátu hjá en bandareikjamenn komið í vegg fyrir að hún yrði samþykkt. Helbriðiskerfið og gasa er að hrauni komið og þeir sem hafa helsu til hjálpast að við að reyna að bjarga þeim sem býða dauðans. 32 alvarlega veikki sjúklingar voru fluttir frá Nassel sjúkrafúsinu í Kann Júnis sem er nánast óstarfæft. En hér er situasjón er veri bæð og dýfikult. And ox, uh, patients uh, are without uh, electricity, without oxygen. You can think about the worst situation ever. You, you multiply by 10 and this is the, the worst situation I have seen in my life. It's the debris, the light, working in the darkness, patients everywhere. Frósum langbúna hér og það verið eyðilöð í stanslösum sprengjuárásum. Fólk greinir að grafa í rústum í leita einhverju sem geti dugað sem næsta máltíð. Það litla nestu vatt sem hægt er að finna er mengað og gróðra stíja fyrir alvarlega bakteríusjúkdóma. Fóreldrar eiga engra annara kosta völ en að gefa hungruðum börnum sínum hráan mat og hungrið tekur sinn toll. Skólkerfið hefur verið eðilagt og úrgangur flæðir í víða þar sem fólk býr við ömurlega rastaður. Við þetta bætist lyktin af rotnandi líkum fólks og dýra sem liggja á víð og dreif á götum úti eða undir rústum menga loftið og auka hættu á smykt sjúkdómum og dauðin heldur áfram að knýja dyra. Fundi stærstu stjættarfélaga innan ASI og samtaka aðrinu lífsins var frestað á sjötta tímanum. Fundurinn hafði staðið síðan klukka nýju í morgun og var svo fyrsti síðan stjættarfélögin slitu við ráðanum og sögðu þar árangurslausar fyrir tæpum tveimur vikum. Annar fundur hefði verið bóðaður í fyrramálið. Deilir um forsendi ákveði sem gerir stjættarfélagunum kleift að slíta samningum fari alltaf versta veg hvað verðbólgu og vexti varðar, urðu til þess að viðraðum að sleitið. Ástráður Haraldsson ríkisáttasemjari segir að samþykkt hafi verið í dag að klára umræður um forsendi ákveði áður en lengra verði haldið. Tekist hafi verið á um það í allan dag. Úraðaleysi og óvissablasir enn við mörgum skjólstæðingum Árna Tómasar Ragnarssonar læknis eftir að landlæknir takmarkaði starfslifi hans í desember. Síðustu lífsæðilar skjólstæðinga hans er enn að út í næsta mánuði. Um árabil skrifaði Árni Tómas Ragnarsson geiktalæknir út sterk morfínlif til einstaklinga með mikinn og langvarandi fíknimanda. Skjólstæðingar Árna á milli 50 og 60 manns gátu farið út í apotek á hverjum degi og náð sér í dagskant af lífinu sem þeir voru háðir. Þessi lífja skömmtun hefur verið umdeilt og í desember svifti embætti landlegnis Árna Tómas ávísan að lífinu. Sko, það er svo langt frá því að ég haldi að hérna að það sem ég gerði hafi verið fullkomið. Þetta var svona björgunastarfsemi 
Ég var björgunarsveitin fyrir þetta fólk. Síðustu lífsælar skjólstæðinga Árna Tómasar renna út í næsta mánuði og þungar áhyggjur hafa vaknað hvað tekur við þegar þeir renna út. Það er bara gerða það verk um ég ekki þurft að brjóta af mér. Dagurinn kosta mig ekki lengur eitthvað 15 20 þú skal líka kaupa mér þú veist morfín svo ég er ekki veik. Veit ég alveg er talað. Það var stinn fokkin dauð ég er löngu búin að gefast upp. Nánar er fjallað um mál Árna Tómasar og skjólstæðinga hans í Kastljósi í kvöld. Berklar greindust hjá nefnanda í nýjöndabæk hátekskóla í Reykjavík í vikunni. Blóðbrýður var að tekna úr kennurum og öllum í árganginum til að greina mögulegt smitt. Nokkur berklarsmitt greinast hér árlega. Ragnýður Ósk Erlendsdóttir framkvæmtastöri hjúkurunar á heilsugæslu höfuborgarsvæðisins segir að tvær blóðbrýður með tíu vikna millibili verði teknar úr öllum sem mögulega hafi verið útsettir fyrir smitti. Ómögulegt sé að vita hvort fleiri greinist. Nokkur tilfelli berkla greinist hér árlega og hættan sé lítil. Vestrænir hernaðarsérfræðingar segja sigu rússa um borginni af dýfka dýru verði keftan því þúsundir rússneskra hermanna hafi fallið í baróttum borginna. Aðeins 10% þeirra sem tóku þátt í könnun í 12 Európulöndum telja að úkrænumenn geti haft sigur í stríðinu við rússa. Helmingi fleiri telja að rússar hafi betur. Gagnárás rússa á að víka hófst 9. október tveimur dögum eftir hriðjuverka árás Hamas í Ísrael. Dagsetningin er ekki svo tilviljun, stjórnvöld í kræfn mátu það svo að bandamenn í Úkrainu væru upptegnir af stöðum hjá Gaza. Um helginu hörfuðu úkrainskir hermenn frá borginni. Rússneska varnarmálaráðunetið byrti í dag myndband sem sýni rússneska hermenn koma fyrir fánum í rústunum. Eyðileggingin er mikil, skriðdrekar og önnur hergögg liggja eins og ráviði um alla borg. Selenski Úkrainu fórseti segir að ákvörðunin um að hörfa frá borginni hafi verið tekin til að koma í veg fyrir frekara mannfall. Flótti Úkrainu manna er sagður hafi verið óskipulaður, það hafi rússneskir hermenn nýtt sér og skotið fjólmarga á flótta. Hermenn sem komu stundan segja í samtali við BBC að rússneskir hermenn hafi drepið sex félaga sína eftir að þeim hafi verið skipað að leggja niður og opn og hörfa frá borginni. Það er ekki að það er að leggja niður og opn og hörfa frá borginni. Sosedi naši, tovarici, vili šturm, počeo se po pravom flangu i tím samým my ich přijímali, brali v kruhové. Sigur Rusa je paratunu polkin Advika, měl sádu sostasti, frauti a Thernaudu Bachmut a Sitwald i maj. En Advika je jedna polky mediu Donets kerali. Tady půjku firin Rus Rusa jim frautiu tuzud mans. A ulejar tady vrát tvo arlivin frau in Rus Rusa. Lítil bjartsýni ríkir um sigur Úkrainumanna samkvæmt könnun Evrópuráðsins sem gerð var í 12 Evrópulöndum í síðasta mánuði. Svíjar, Portugalar og Pólverjar skera sig úr. Um helmingu svarenda í þessum löndum stýðja að Úkrainumenn endur heim til landsvæðin sem rússar hernámu 2014. Minnstur er stuðningurinn í Ungarilandi, Gríklandi og á Ítalíu. Það skýrist ekki fyrir 4. mars hvort hæstir réttir í lundanum úrskurðar hvort ástralski upplöfstrarinn Juliana Sanch verði framseldur til bandarækjana. Þar býður hans 175 ára fangelsi fyrir að leka leynilegum upplýsingum um stríðið í Írak og Afganistan. Dómararnir tveir hafa óskað eftir frekar í gögnum. Lokfræðingar að Sanch hyggjast fara með málið fyrir maritindadómstól Evrópu takist þeim ekki að nekja úrskurði breskara stjórnvalda. Uh, we will seek an order to stop the actual extradition uh, to try to prevent him from getting on a plane to the, the United States. Uh, the consequences would be uh, irreparable harm to him. He risks losing his life if he's extradited, so we want the European Court of Human Rights to intervene to stop this from happening as soon as possible. The Australian Prime Minister has finally stood up and given a clear, strong signal to the Americans that enough is enough. Regardless of what you think of Julian, this matter must be brought to an end. The extradition must be dropped. The charges must be dropped. He must be busted out of Belmarsh. He must be allowed to be reunited with his family. Kýrnar á lundi í lundaregjadal voru farnar að öskra af sásauka þegar mjaltir töfðust vegna rámaksleysis sem varði í sólaring. Símasambandsleysi og slæmir vegir gerðu bændum erfitt fyrir að koma skepnum sínum til hjálpar. Þegar við vöknum við morgunin eftir að hafa verið rámastrufluðinu kvöldinu áður og raunni vissum ekkert hver staðan væri. 
Farsímasamband í Lundareikadal er um endurvarpa sem gengur fyrir rafmagni. Varaaflið kláraðist rúmum klukkutíma eftir að rafmagnið fór af. Það var símasamanslaust hjá okkur og náttúrulega netið út í líka þannig að Ég sé, við höfum ekki hugmynd um hvað væri í gangi. Án rafmars getum við ekki mjólkað kynnar og morgum ég alltaf með að detta út við þetta. Verandi sambandslaus, þá sjálfur sem vissum við ekkert hvað þetta myndi vara lengi eða hvað væri framöndan. Til að ná sambandi þarf að keira 11 kilometra eftir sinnförnum vegi. Með aðstóð nágrana og rafvirkja náðist að koma rafmagni á fjósið setni part dags. Þegar við loksins náum að mjólka þarna klukkan á fjögur, þá eru liðnir um 20 tíma síðan að Kýrna voru mjólkaðar síðast, þeim leiði ekkert vel og ekki mér heldur. Verandi með gull fjós af kúm sem að hreinlega öskra vendan sársauka, það er bara tekur á sko. Nokkrar kýr hafa fengið júurbólgu sem krefst sýkla lifja meðferðar. Á meðan þarf að hella mjólkinni. Skemmtir á kjarnfóður skamtara valda því einnig að kýrnar mjólka minna en áður. Þessi var í tölvöld hárinnið. Mæri í einhverjum 40 kílóum en hefur tapað 20, hún bóldi ekki þetta þetta langan tíma í stopp. Símon og Unnur eru nýlega tekin við búinu, ekki má mikið út af bregða. Svona frávík þau reyna á, þau taka á, hver króna telur. Í rafmagsleysinu þurfti svo að sinna kú í burði. Þetta er hún spenna, hún mætti á svæði í byrjun rafmagsleysinsins. Íbúar og fyrirtækir Norðausturlandi brenna árlega um 60.000 tonnum á olíu með því mætti fylla akurreiralög af olíu tvisari viku. Á málþingi fyrir Norðan í dag kom fram að víða er enn talsvert langt í landi í orkuskiptum í fjórðungnum. Landslutasamtökin á Norðurlandi eistra og vestfjörðum taka þátt í evrósku verkefni þar sem efla á getu sveitarfélaga til að takast á við orkuskipti. Á málþingi í hofi þar sem fari var yfir orkuskipti á Norðausturlandi var meðal annars byrt aðteglisverð samantekt um olíunotkun. Við á Norðurlandi eistra brennum árlega svona 60.000 tonnum á olíu og það er svona eins og við hérna fyllum akkurralaug. 100 sinnum, 2 sér í viku og kveikjum í henni sko. Olíu brennsla sé ágætt viðmið því að í markmiði stjórnvalda um samdrátt í losun gróðurhús og lofttegunda eigi samdrátturinn einna mest að koma úr þessum flokki. Ef að allt ætti að ganga eftir sem að mun að ég held ekki ganga þá ættu við kannski að vera að brenna hérna 30.000 tónum, ekki 60.000 á Norrlandi eistra eftir bara örfá ár, 2030. Og það sé margt sem tefjið fyrir. Meðal annars hafi skort á samtal ríkis og sveitarfélaga. En skipulast mál hjá sveitarfélögum síðu þarna afar mikilvæg. Og minna við þurfum að gera uppi okkur hvar við viljum geta hlaðið, hvernig að mál við hafnir að vera, skip og bátar og stóri bíkvar eða hlaða stóri bílana sem að fara nú vonandi að koma á rammagni. Þá séu langir kaplar milli byggðarlaga þar sem enn er ekki hægt að hlaða bíla. Uppbygging þessara innviða sé þó komin vel á dagskrá, en annað mun skemur. En næstu postar í þessum efnum eru skip og kannski bátar fyrst og skip síðan og svo þungaflutningar á landi. Og þetta eru kannski svona næstu stóri postar sem þarf einhvern veginn að vinna í og greiða fyrir með tilruna og þróunaverkefnum. Áfengislausum lífstíl í februar verður hampað í Bæjarbí og í Hafnarfyrði í kvöld. Linda Blöndar, fréttamaður, er þar og veit meira um þetta mál. Já, Linda, hvað er á dagskránni þarna í kvöld? Já, Jóhanna, það verður stappfullt hér í Bæjarbíói og það eru líka stóra stjörnu sem alla stíga hér á svið, herra, neta smjör, get ég, er, en og síðan þessi hér sem þið þekkið á tvo hérna. Það er verið að soundtjekka eins og það heitir og það fyllist hér alltaf sem ég segi klikkan átta í kvöld. En formaður SAA, Anna Hildur, er hér hjá mér. Fyrir hvern er Edruar februar? Edruar februar er bara fyrir alla landsmenn í raun. Og það sem SAA er bara að hvetja fólk til að prófa að lifa áfengislausum lífstíl. Þetta snýst kannski ekki dendilega um að fólk eigi við áfengis og vandamál að stríða? Nei, alls ekki. Þetta snýst um það að prófa að nota ekki áfengi prófa í edruar, þess að neytir þetta edruar februar, að nota ekki áfengi eða aðra vímugjafa, þannig að bara sjá hvað getur gerst. Þið eruð að stökka kannski á tækifærið sem er um þessa myndir þar sem að fólk er að velja þetta. Já, 
algjörlega hár. Þess vegna erum við með í þessu og við, til að vekja eftir þetta á þessu því það að nota ekki áfengi, það er lífstíl. Og það er svo margt sem gerist þegar maður notar ekki áfengi. Þú veist, það er maður fær meiri tíma og allt verður bara miklu, miklu skemmtilegra. Tölum ekki um betri húð. Og betri húð og betri svefn. <laughs> Þannig að þeir er að koma hingað örstu til mín, uh, Frikki Dór, er hérna og uh, Jón sem kvöfur að bróður hans. Uh, strákar, verður eitthvað að klæðskerast niðið í kvöld? Klæðskerast niðið? <laughs> Já, ég var að fá þessu buksur frá sauma, stóðu kófan sinni bara ekki ekki veginn. Hann var að stytta þeim eins, en öðru leitið það var þetta bara. Þetta er bara, já, það eru bara gaman, er það ekki bara stemmingin? Herðu, þú varst að blúsa svolítið, verður þetta svolítið þannig? Já, það er svolítið niður. Já, ég ætla bara að taka, ég ætla að semja bara lög á staðanum. Er það ekki? Jú. Það eru mikil spuni, það er svona blús Petro, það er eitthvað svo Er þetta blúð? Húbi dúbi Ég Búin að vera Petro Allan Pebru Eitthvað svo Þetta er bara eitthvað svo Nei, þetta er alveg betra Þetta er alveg betra Þetta er bara að byggja svona Þetta er betra 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 Já, klukkan átt í kvöld tónleikar hér í Bæðirbúi og hafna fyrir þau og það er Edruar Febrar, hið besta mál Takk fyrir það, Linda Blöndal í Bæjabjó og það verður örgulega tróðfullt út í dyrum og horfa þá bræður og fleiri listamenn En við þurfum að líta þér núna til við þess Við þurfum fer kólnandi á landinu og verður norðanátt ríkjandi fram á helgi það má búast við ofankomið norðan á austanlands næstu daga en væntanlega verður léttgeðar lengst af í öðrum landslitum. Veðurstofan hefur gefið út guðlar viðvaranir vegna hríðar veðurs á norðvestur hornun á morgun sem getur spilt færð. Teodorfrið Hervarsson fer yfir þetta allt saman rétt á eftir að loknum íþróttafréttur sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Karlalandslið Íslands í körfubolta hefur undan keppnina fyrir EM 2025 í lögatalsöll annað kvöld þegar ungverjar koma í heimsókn. Nú er bara komið á stundinni og komið á okkur. Kvennalandslið Íslands í fótbolta er komið til Belgrad en Ísland mætir Serbíu í umspilu um áframhaldandi veru í Adel þjóðadildrinnar. Þetta eru skemmtilegustu leikir, það er alltaf gaman að spila leikir sem að skipta máli. Og Thomas Tuchel hættir sem þjálfari bæinn munnjan eftir yfirstandandi leiktíð. Íþróttir hér handan við hotnið. Og það var helst í þessum fréttatíma að eftir langt hlýðir fiskvinsla aftur hafinu í einhamur í Grindavík. Starfsmaður þar segir bæði vanta kalt vatn og sjálfstraust til að gista á ný í bænum. Flesti voru þá tilbúnir að mæta í vinnuna. Tekist þar á um útlendingamálinu á alþingi í dag, þingmenn vörðu við vaxandi fordómum í umræðinu og formaðu viðrestan kvatti til samstöðu. Borgin afdýfka í úrkarinni, rústir einir eftir að rússar náðu borgin á sitt vald, þúsundir eru sagðir hafa fallið í bardugum og rússar eru sakaðir um að hafa drepið úrkarinska hermenn eftir að þeim var fyrirskipað og hörfa frá vígstofanum. Ungir bændur í Lundaríkjadal eru enn að meta umfangt tjón sem sólarhings rafmagsleysi öllu þeim með alltir töðu svo kýrna voru farnar að öskra á sársaka. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum veðri og svo karslæsi. Næstu fréttir er í útvarp og sjónvarpur klukkan tíu kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna hennar úrfóndris. En við segjum þetta gott að sinni, verið þið sæl.